Hello everyone, PCBBD channel e aap nadar ke welcome. Intel Core i5-6600K hoche 6th generation core CPU, jeta support kore 1151 socket. Eta hoche 91 watt quad core CPU, jeta full DDR4 memory ir advantage nite pare. Core i7-6700K CPU shate Core i5-6600K প্রধান পার্থক্যগুলো হচ্ছে কোর i7 মাল্টি থ্রেডেড সে কারণে চারটি কোরের পাশাপাশি আটটি থ্রেড আছে কিন্তু i5 6600k তে কোনো থ্রেড নেই এবং l3 ক্যাশ i7 এ 8 মেগাবাইট এবং কোর i5 এ 6 মেগাবাইট আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে কোর i7 এর তুলনায় কোর i5 এর কোর ক্লক কিছুটা কম কিন্তু এটা কোনো ইস্যু না কেননা সিপিইউ টি হচ্ছে k সিপিইউ কেননা একে ওভারক্লকিং করা যাবে ফারদার এজন্য i7 থেকে i5 এর প্রাইস যথেষ্ট কম এখন শুরু করছি ওভারক্লকিং গাইড যেটা আপনাদের অনেক রিকোয়েস্ট ছিল ওভারক্লকিং করলে যেমন লাভ আছে তেমনি কিছু নেগেটিভ সাইডও আছে এই ক্ষেত্রে বলা যায় ওভারক্লকিং করলে সিস্টেম আনস্টেবল হতে পারে যদি ভালো ওভারক্লকিং না হয় টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যাবে এবং সিপিইউ লাইফস্প্যান অবশ্যই কমবে যেগুলো আমি বললাম এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আপনারা অনেক আলোচনা সমালোচনা শুনতে পাবেন এবং দেখতে পাবেন অনলাইন ফোরামগুলোতে আবার পজিটিভ দিক হচ্ছে সিপিইউ বাউন্ড অ্যাপগুলোর পারফরম্যান্স বুস্ট হবে অনেক এখন ওভারক্লকিং করার জন্য কিছু प्रिपरेशन অবশ্যই আছে স্টেবল ওভারক্লকিং কে নিশ্চিত করার জন্য এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথম দরকার একটা ভালো কোয়ালিটি ওভারক্লকিং ক্যাপাবল মাদারবোর্ড ভালো মাদারবোর্ড অবশ্যই নিশ্চিত করবে ভালো ওভারক্লকিং কে এবং চিপের লাইফস্প্যান কে এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করছি ম্যাক্সিমাস 8 হিরো মাদারবোর্ড যার কোয়ালিটি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এরপরেই যেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে একটা ভালো মানের কুলার কারণ ওভারক্লকিং করলে টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যাবে আর এটাকে কন্ট্রোল রাখার জন্য ভালো মানের কুলার অবশ্যই আপনাদের ইউজ করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করছি কর্সিয়ার H105 কুলার এটা হচ্ছে একটা হাইড্রো কুলার সবশেষে কিছু ফ্রি সফটওয়্যার আপনারা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এই ক্ষেত্রে বলা যায় আরজি সাইট থেকে রিয়েল বেঞ্চ 2.41 এবং আইডা 64 খুব সহজে অনলাইনে পেয়ে যাবেন কারণ ওসি করার পরে স্ট্রেস টেস্ট হচ্ছে মাস্ট স্টেবল ওসি হয়েছে নাকি এটাকে নিশ্চিত করার জন্য তাই আগে থেকে আপনারা আইডা 64 এবং রিয়েল বেঞ্চ 2.41 ডাউনলোড করে নিতে পারেন এবং আগেও বলেছি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্রি এখানে দুটো মেথডে আমি কাজ করব প্রথম মেথডটি হচ্ছে ম্যানুয়াল যেটা বায়োস থেকে করতে হবে এখন আমরা চলে যাই বায়োসে যেখান থেকেই আমাদের ওভারক্লকিং করার কাজ শুরু হবে সবচেয়ে প্রথমে এক্সএমপি প্রোফাইল অন করে দিন যদি অন করা না থাকে আগে থেকে এটা কারণ হচ্ছে মেমরি যাতে তার ফুল স্পিডে চলতে পারে এরপরে একটু নিচের দিকে চলে যাই সিপিইউ কোর রেশিওতে যেখানে প্রথমে চেঞ্জ করতে হবে সিঙ্ক অল কোরস কোর i5 স্কাইলেক সিপিইউর জন্য আমি রেকমেন্ড করছি 4.6 গিগাহার্স থেকে শুরু করতে এবং আস্তে আস্তে আরো উপরের দিকে যেতে যদি দরকার হয় তো প্রথমে আমি ইনপুট করছি 46 এটা দেখা যাবে সবগুলো কোর রেশিও 46 এ চলে যাচ্ছে কেননা আমরা উপরে সিঙ্ক অল কোর্স অলরেডি ইনপুট করেছি এখন একটু নিচের দিকে নামার পরে কাজ শুরু করতে হবে সিপিইউ কোর ভোল্টেজে সিপিইউ কোর ভোল্টেজে প্রথমে দেই ম্যানুয়াল মোড কারণ আমাদের ম্যানুয়াল কাজ করতে হবে এবং ম্যানুয়ালি আমাদের ভোল্টেজের সংখ্যাকে ইনপুট করতে হবে 4.6 গিগাহার্জ এর ক্ষেত্রে স্কাইলেক সিপিইউ তে আমি রেকমেন্ড করছি 1.325 দিয়ে শুরু করতে কোর ভোল্টেজের ক্ষেত্রে এখন সরাসরি চলে যান এক্সিটে এবং ক্লিক করুন সেভ চেঞ্জেস এন্ড রিসেটে সেভ এন্ড রিসেট দেওয়ার সাথে সাথে যে নাম্বারগুলোকে আপনারা চেঞ্জ করেছেন সেগুলোকে একসাথে দেখানো হবে যেটা খুবই ইউজফুল যা আপনারা চেঞ্জ করেছেন সব যদি সঠিক থাকে তাহলে ওকে তে ক্লিক করুন ওকে তে ক্লিক করার সাথে সাথেই রিস্টার্ট করবে এবং উইন্ডোজে চলে যাবে উইন্ডোজে যাওয়ার পর পরই আমাদের কাজ শুরু হবে স্ট্রেস টেস্ট এবং উইন্ডোজেই আমাদের ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো করতে হবে অর্থাৎ আমরা যে নাম্বারগুলো এখন চেঞ্জ করলাম এগুলো কি ঠিক আছে নাকি এটা বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে স্ট্রেস টেস্ট করা এবং কিছু বেঞ্চমার্কিং করা আমি বলছি আস্তে আস্তে এর দ্বারা হেল্প হবে এটাই বুঝতে যে আপনাদের সিস্টেম স্টেবল আছে নাকি ওসি করার পরে স্ক্রিনের উপরে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাবিলিটি টেস্ট যেটাকে অনেকে স্ট্রেস টেস্ট বলে একদিকে ছেড়ে নিতে পারেন এআই সুইট যেটা আপনাদের মাদারবোর্ডে এই ইউটিলিটি সফটওয়্যারটা দেয়া আছে খুবই ইউজফুল একটা সফটওয়্যার আমি অনেকবারই বলেছি এবং এক পাশে আইডা 64 টাকে চালু করে স্টার্ট করে দিতে পারেন এর দ্বারা যেটা হবে আইডা 64 আপনার সিপিইউ এবং মেমরির 100% লোড দিবে এবং এর দ্বারা যেটা আপনাদের বুঝতে সহজ হবে যে 
লোড কন্ডিশনে আপনাদের সিপিইউ ওভারক্লকিং হওয়ার পরে ঠিকভাবে কাজ করছে নাকি স্ক্রিনের উপরে সেটাই দেখা যাচ্ছে লোড কন্ডিশনে ঠিকমতো কাজ করছে এই ক্ষেত্রে কিছু জিনিস আমি বলে দেই কিছু জিনিসের যেটাকে নজরে রাখা উচিত একটা হচ্ছে 4.5 যেটা সিপিইউ ফ্রিকোয়েন্সিতে দেখা যাচ্ছে হাতের বাম দিকে সেটা ঠিকমতো যে 4.6 পর্যন্ত ঠিকমতো উঠছে নাকি এটা হয়তো অবশ্যই উঠবে কিন্তু তারপরেও খেয়াল রাখার কিছু দরকার আছে তারপরে ভোল্টেজের দিকে এখানে আমরা 1.325 করেছি এখানে 1.36 হয়ে আছে যেটা এতটা খারাপ না আমি একটা কথা বলে রাখি ওভারক্লকিংটা আসলে কোনোভাবেও থিওরিটিক্যাল না মুখস্থ বিদ্যা না এটা সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল এখানে 1.36 আছে এটা এত বেশি না যেটাকে 1.325 থেকে চেঞ্জ করে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কিন্তু আমি একটা কথা বলে রাখি কারো যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোরে কোর ভোল্টেজ চলে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি সেই জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট ফোরের নিচে দিয়ে থাকেন অনেক বেশি নিচে যেটা ডিফারেন্স অনেক বেশি থাকবে আমি বলবো সেই ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট ফোরে কোর ভোল্টেজ চেঞ্জ করে দিতে কিন্তু এরকম সামান্য ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ এবং ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে চেঞ্জ করার তেমন কোনো প্রয়োজন পড়বে না তারপরেই যেটা আসবে টেম্পারেচারের দিকে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস চলছে এইচ ওয়ান ও ফাইভ খুব ভালো কাজ করছে এখানেই একটা রিভিউ হয়ে গেল এবং সবাই দেখতেও পাচ্ছে তো অবশ্যই টেম্পারেচার দিকে লক্ষ্য রাখবেন এই পুরো স্ট্রেস টেস্টের ভেতর থেকে আমি আইডা সিক্সটি ফোরই রেকমেন্ড করছি অন্যান্য সফটওয়্যারগুলোতে সিপিইউ বার্ন টেস্ট করতে গিয়ে অ্যাকচুয়াল বার্ন হয়ে যাওয়ার কিছু ঘটনা শোনা গেছে তো এই কারণে আমি স্ট্যাবিলিটি টেস্ট হিসাবে আইডা সিক্সটি ফোরকে রেকমেন্ড করছি অত্যন্ত ভালো সফটওয়্যার এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার ফ্রি পাচ্ছেন অবশ্যই টেম্পারেচার দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখবেন এবং এক পাশে চালু করে রাখবেন ঠিক যেভাবে আমি স্ক্রিনে রেখেছি সেভাবেই আপনারা রেখে দিবেন তো এভাবে মনিটরিং করবেন কমপক্ষে দশ মিনিট দশ থেকে বারো মিনিট মনিটরিং করলেই বোঝা যাবে যে আপনাদের ওভার ক্লকিং যেটা করেছেন সেটা সঠিক আছে নাকি কেননা যদি ওভার ক্লকিং সঠিক না থাকে অবশ্যই আইডা সিক্সটি ফোরের যে এই স্ট্রেস টেস্ট আপনারা করতে দিয়েছেন এটা ফেল মারবে অর্থাৎ এখানে একটা রেড চিহ্ন দেখাবে এবং এটা ফেল করবে এবং তার দ্বারাই আপনি বুঝে যাবেন যে আপনাদের ওভার ক্লকিং করা ঠিক হয়নি সেক্ষেত্রে আবার বায়োসে চলে যাবেন এবং যেভাবে সামঞ্জস্য রেখে আমি নাম্বারিং দিলাম সেভাবেই নাম্বার আপনারা দিবেন তবে আমি নিজে ফোর পয়েন্ট সিক্স এবং ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভে দিয়ে পুরোপুরিভাবে স্টেবল পেয়েছি আমার ওসিকে আইডা সিক্সটি ফোরের স্ট্রেস টেস্ট যদি প্যাস হয় আমি তাহলে বলবো আরেকভাবে স্ট্রেস টেস্ট করতে কেননা আপনারা যতভাবেই করবেন জিনিসটা আরও ভালো হবে এবং অ্যাশোর হবে এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল থাকবে তো এই জন্যে আমি বলবো যে আরেকভাবে স্ট্রেস টেস্ট করতে রিয়েল বেঞ্চের মাধ্যমে রিয়েল বেঞ্চ আরও সহজ স্ট্রেস টেস্টে গিয়ে ফিফটিন মিনিটস দিয়ে নিচে আপ টু ফোর জিবি র্যাম দিয়ে স্টার্ট দিয়ে দিবেন এবং আপনা আপনি স্ট্রেস টেস্ট করবে ঠিক একইভাবেই এক পাশে এআই সুইচ ছেড়ে রাখবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আবারও আগের মতো সিপিউ ফ্রিকোয়েন্সির দিকে লক্ষ্য রাখবেন সিপিউ কোর ভোল্টেজের দিকে লক্ষ্য রাখবেন টেম্পারেচার দিকে তো অবশ্যই অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে তো এভাবে যদি মোটামুটিভাবে এই দুই ধরনের সফটওয়্যার যদি প্যাস হয় বা যদি কেউ শুধুমাত্র আইডা সিক্সটি ফোর দিয়েও যদি কেউ স্ট্রেস টেস্ট করতে চায় সেটা যদি প্যাস হয় বুঝতে হবে যে স্ট্রেস টেস্ট পুরোপুরিভাবে সফল হয়েছে এবং টেম্পারেচার কন্ট্রোলে আছে সুতরাং এখন পিসি ব্যবহার করতে আর কোনো প্রবলেম নেই ওভার ক্লকিং কন্ডিশনে এছাড়া আমি ওভার ক্লকিং করেছি ফোর এও এবং কোর ভোল্টেজ আমি দিয়েছি এই ক্ষেত্রে ওয়ান তো এই ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্সের জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেভেন বা থ্রি এইট দিলেও কোনো অসুবিধা হবে না যেমন আমি রেকমেন্ড করছি সবাইকে ফাইনালি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফোরের মধ্যেই থাকতে যখন আপনারা ফাইভ গিগাহার্স পর্যন্ত তুলছেন তবে আমি একটা জিনিস অবশ্যই সবাইকে বলে রাখছি কোনোভাবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু এর উপরে যেন না যায় কোর ভোল্টেজ সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে আমি মনে করি ফোর পয়েন্ট সিক্স ফোর পয়েন্ট এইট হচ্ছে একটা ডিসেন্ট নাম্বার আমি আবারও বলবো এটা প্র্যাকটিক্যাল এ জন্য যে মেথড আমি দিয়েছি এই মেথডে আপনারা কাজ করে দেখতে পারেন যে স্ট্রেস টেস্ট করার পরে প্যাস হচ্ছে নাকি এবং তারপরেই আপনারা ওভার ক্লকিংয়ের সফলতা দেখতে পাবেন তাই মেথডটা আপনারা যদি চান ফলো করতে পারেন এবং স্ট্রেস টেস্ট অবশ্যই করতে হবে এবং নিজ দায়িত্বেই করতে হবে আমি আগেও বলেছিলাম যে আজকে দুই মেথডে আমার এই ওভার ক্লকিং গাইডটাকে আমি প্রেজেন্ট করব সবার সামনে প্রথমটি ছিল বায়োস থেকে এবং বেশিরভাগ ইনথুজিয়াস এবং যারা ওভার ক্লকিং সম্পর্কে ভালো অভিজ্ঞতা রাখে তারা সবাই বায়োস থেকে ওভার ক্লকিং করবে এখন আমি বর্ণনা করব আরেকটা মেথড যেটা হচ্ছে অত্যন্ত সহজ এবং এই ক্ষেত
ডিসপ্লে প্যানেল থেকে সমস্ত ইনফরমেশন একই সাথে আমি পেয়ে যাচ্ছি যেটা খুবই হেল্পফুল ওভারক্লকিং করার সময় এবং আরেকটি কারণে অত্যন্ত বিখ্যাত এআই সুইচ সেটা হচ্ছে ওয়ান ক্লিক ওভারক্লকিং এবং এই মেথডের মাধ্যমে আপনারা এটাই বুঝবেন যে কেন এই এআই সুইচ সফটওয়্যার এতটা বিখ্যাত এবং কেন আজুজ একে ওয়ান ক্লিক ওভারক্লকিং বলে থাকে এআই সুইচ একটা সেইফেস্ট ওয়েতে ওভারক্লকিং করে যার দ্বারা সে এনশোর করে মাদার বোর্ডের উপরে যেন তেমন একটা চাপ না পড়ে সেই সাথে মেইন জিনিস যেটা সিপিউ একটা সেফ ওয়েতে যাতে ওভারক্লকিং হয় সেটাই এই এআই সুইচ সফটওয়্যার নিশ্চিত করে এ ব্যাপারে আমি আরো পরে ডিটেলসে আসছি এখন শুরু করি এআই সুইটের মাধ্যমে ওভারক্লকিং যেটাকে ওয়ান ক্লিক ওভারক্লকিং বলা হয় সবচেয়ে প্রথমে যেটা খুলতে হবে সেটা হচ্ছে এআই সুইট সফটওয়্যারটাকে আমি বলবো এটাকে ডাউনলোড করে নিতে লেটেস্ট ভার্সন যদি আপনাদের ডিভিডিতে লেটেস্ট ভার্সনটা না থাকে সবচেয়ে প্রথমে চলে যাই ফাইভ ওয়ে অপটোমাইজেশন নামে মেনিউতে যেটা ওপরের দিকে হাতের বাম দিকে দেয়া আছে এখন মেনুটাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে যেটা করতে হবে এখানে সব কিছু একদম সেম ডিফল্টে রাখতে হবে ঠিক যেভাবে অলরেডি দেয়া আছে কোনো কিছু টুইকিং করার কোনো প্রয়োজন নেই এরপরে যে মেনুটা আসছে সেখানে আপনি ক্লিক করবেন ইয়েস বাটনে ইয়েস বাটনের পরপরই যেটা হবে ইয়েস বাটনে চাপ দেওয়ার পরপরই সিস্টেম রিস্টার্ট নেবে এবং আপনারা রিস্টার্ট হয়ে আসার পরে স্ক্রিনের ওপরে যে মেনুটাকে দেখতে পাচ্ছেন এই মেনুটাই দেখতে পাবেন এবং দেখতে পাবেন যে প্রোগ্রেস হচ্ছে ওভারক্লকিং এর কিছুক্ষণ এটা চলতে থাকবে এটা সিস্টেম টু সিস্টেম ভ্যারি করে এই টাইম হয়তো ভ্যারি করতে পারে তবে এক থেকে দুই মিনিট লাগতে পারে যেটা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনের ওপরে যে প্রোগ্রেস হচ্ছে এবং সবশেষে ফাইভ ওয়ে অপটোমাইজেশন রিপোর্টটি আপনাদের সামনে চলে আসবে অর্থাৎ আপনাদের ওভারক্লকিং সফল কেননা ওভারক্লকিং যদি আপনাদের সফল নাই হতো এআই সুইটের মাধ্যমে এআই সুইট সাথে সাথে ক্র্যাশ করত এবং এই ক্ষেত্রে বলা যায় ওভারক্লকিং ফেল হতো তো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওভারক্লকিং মোটামুটি ভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে এখন আমি বলি কিভাবে এআই সুইট ওভারক্লকিং করে এআই সুইট আমি আগে যেভাবে বলেছিলাম একটা সেফ ওয়েতে ওভারক্লকিং করে এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট সিস্টেমের জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট নাম্বার অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট এইটে আপনার সিস্টেম ভালোভাবে চলতে পারবে এবং স্টেবল চলতে পারবে এক্ষেত্রে আপনাকে কোনো কিছুই টুইক করতে হলো না এবং এআই সুইচ সফটওয়্যার আপনার হয়ে সমস্ত জিনিসগুলোকে টুইক করল এবং আপনার সিস্টেমকে ওসি করার জন্য এর চেয়ে সহজ পন্থা আমার আর জানা নেই তবে এই ক্ষেত্রে এই পন্থায় কিছু হোল্ডব্যাক আছে আমি আগেও বলেছি এআই সুইচ একটা সেইফেস্ট ওয়েতে ওসি করে সোকল্ড এই সেইফেস্ট ওসির অর্থ যেটা সেটা হচ্ছে সে এমনভাবে ওসি করবে যেন আপনার সিস্টেমের উপরে চাপ না পড়ে একদিকে আমি বলবো এটা খুবই ভালো আরেক দিকে যেটা হবে যে আপনার সিস্টেম হয়তো ম্যানুয়ালি আমি যে ফোর পয়েন্ট এইট করেছি যখন তখন যেভাবে পারফরমেন্স হতো হয়তো সেভাবে হবে না বাট আমি বারবার রেকমেন্ড করছি স্টিল এটা হচ্ছে অত্যন্ত সেইফেস্ট পন্থা এবং সবচেয়ে সহজ পন্থা ওসি করার জন্য যা সবাইকে বলার জন্যই বলে দিচ্ছি আমি যখন ওসি করেছিলাম ফোর পয়েন্ট এইট গিগাহার্সে অর্থাৎ সিপিউ তার ফুল পোটেন্সিয়াল ইউজ করছিল ফোর পয়েন্ট এইট গিগাহার্সে তখন সিনে বেঞ্চ আর ফিফটিন বেঞ্চ মার্কের নাম্বার পেয়েছিল সেভেন সিক্সটি সেভেন এবং এআই সুইটার মাধ্যমে যে ফোর পয়েন্ট এইট গিগাহার্সে যখন ওসি হলো সেম সিনে বেঞ্চ আর ফিফটিনে নাম্বার পেয়েছে সাতশো তেতাল্লিশ অর্থাৎ সেইফেস্ট ওয়েতে অবশ্যই এআই সুইট ওভারক্লকিং করছে কিন্তু পারফরমেন্স ডিফারেন্স কিছুটা অবশ্যই দেখা যাচ্ছে তবে আমি আবারও রেকমেন্ড করছি যাদের ওভারক্লকিং সম্পর্কে আগে কোনো ধারণা নেই তারা সরাসরি এই এআই সুইটের মাধ্যমে ওয়ান ক্লিকের মাধ্যমে ওসি করে নিতে পারে এর দ্বারা অনেক হেল্প হবে পারফরমেন্স বুস্ট অবশ্যই হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই ফোর পয়েন্ট এইট গিগাহার ইজ এ বিগ নাম্বার এবং সব থেকে বড় দিক সেইফেস্ট ওয়েতে ওসি আপনি করতে পারলেন এবং আপনার সিস্টেমকে অবশ্যই স্টেবল দেখবেন স্ট্রেস টেস্ট আমি আবারও সবাইকে বলবো করতে এআই সুইট ব্যবহার করার পরেও বোথ আপনারা আইডা সিক্সটি এবং রিয়েল বেঞ্চ দুটো দিয়ে স্ট্রেস টেস্ট করবেন এআই সুইট দিয়ে ওসি করার পরও এর দ্বারা যেটা হবে যে সিস্টেম স্টেবল আসলেই আছে নাকি এটা আপনি পুরোপুরিভাবে শেয়রিটি পেয়ে যাবেন এবং এটাই অত্যন্ত জরুরি সিস্টেম স্টেবল রাখা তো এই ছিল আমাদের ওভারক্লকিং গাইড সবশেষে আমি দিচ্ছি হচ্ছে পারফরমেন্স নাম্বারসগুলো অর্থাৎ বেঞ্চমার্ক নাম্বারসগুলো যার দ্বারা আপনারা বুঝবেন যে ওসি করার পরে এবং ওসি করার আগে ডিফল্টে কি অবস্থায় ছিল এবং পারফরমেন্স কতটুকু গেইন করেছে ওসি করার পরে আর ডিফল্টে কি পারফরমেন্স আপনারা পেতে পারেন এই সম্পর্কে আপনারা ভালো ধারণা পাবেন সবাইকে আবারও বলছি যে সেইফেস্ট ওয়েতে 
ওভারক্লকিং করার জন্য এবং অবশ্যই কারো যদি এই বিষয়ে আরো বেশি ধারণা নেওয়ার দরকার থাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমাকে মেসেজ করবেন আমার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলেও মেসেজ করতে পারেন আমি চেষ্টা করব মেসেজগুলোর জবাব দেওয়ার জন্য এবং আপনাদেরকে সঠিক পন্থায় ওসি যাতে করতে পারেন এই বিষয়ে আমি হেল্প করতে চেষ্টা করব যদি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে আবার লাইক এবং শেয়ার করুন আমার ফেসবুক পেজটিকে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি গুড বাই